Всем привет! Спасибо, что присоединились сегодня к нам. Хочется начать сразу с того, что 28 июля в 10.00 по времени UTC на платформе NFT Star стартует очередной э, звездный аукцион от команды NFT 256. На этот раз вы, э, выставляется работа NFT 256 Worlds. И сегодня у нас в гостях NFT-программист, а, а также основатель а, этого объединения NFT 256 Максим Лаваев. Максим, привет, привет! Привет, всем привет. Мы бы хотели поподробнее узнать про ваше творчество, задать тебе несколько вопросов про ваше объединение и также поподробнее поговорить про работу Worlds, которая выставляется на платформе NFT Stars. И, кстати, работы всех авторов будут показаны прямо в этом видео, поэтому с ней можно будет познакомиться немного заранее. Ну что, поехали? Да, давайте, поехали. А... Расскажи, пожалуйста, как сформировался, э, вообще сформировалось объединение NFT-256? Вот ты говоришь, что это было какое-то спонтанное решение, но ведь собрать вместе 256 творческих людей – это все-таки не так-то просто. Да, это оказалось очень непросто, но мы справились. На сегодняшний день у нас уже не 256, а больше шести сотен. Вот. И мы уже собрались, никто не верил, что возможно собрать такое количество человек и сразу администрировать их, но буквально за несколько месяцев у нас уже получилось это сделать как минимум три раза. То есть работа Worlds – это уже четвертая коллаборация от бренда NFT256. Слушай, ну это очень круто. А вот вообще как а, взаимодействуют между собой художники? Есть ли у вас какая-то иерархия? Как строится менеджмент? За кем последнее слово в отборе работ? Ну, в, в конечном итоге все все равно завязано на мне. То есть а, и по сегодняшний день, а, то есть и, и все администрирование и коллаборации веду я. Но после первой коллаборации и сформировалась небольшая такая группа админов, помощников, которые меня очень вручают. У них есть у каждого свои суперспособности. Кто-то э, помогает с Инстаграмом, кто-то с Твиттером, кто-то модерирует чат. А, вот и все. То есть на данный момент вместе со мной сегодня у нас в команде 5, 5 человек человек и вот это все люди на сегодняшний день на которых все держится угу. а вообще какие у вас глобальные цели глобальные цели вашего объединения стать аналогом объединения магнум в сфере NFT или все-таки сформировать какие-то свои принципы и объединять людей творческих по всему миру в первую очередь это, конечно объединять творческих людей по всему миру то что в принципе то же самое, что у нас а, уже на сегодняшний день сделано. То есть а, в нашем комьюнити люди со всего мира, из разных профессий, раз, а, а, с разными а, экспертизами в абсолютно mm -hmm. любых областях. То есть есть аналоговые так называемые художники, есть 3D-шники, 2D-шники, моушн-дизайнеры, а, люди, которые рисуют граффити. Есть абсолютно все э, ребя, все творческие профессии, все люди талантливые, и мы создаем что-то свое. То есть мы ни на кого не равняемся, никуда не смотрим и не пытаемся никому подражать. Мы делаем э, свое, уникальное, оригинальное, и на сегодняшний день аналогов этому нет. Понятно. А вот скажи, пожалуйста, как, по-твоему, дает ли подобное объединение художникам возможности вырасти и заработать себе свое собственное имя? Или все-таки заглушает свой собственный стиль? Наоборот. Наоборот. То есть коллаборация дает им как раз-таки возможность вырасти, чтобы о них узнали люди, uh -huh. чтобы найти в себе какие-то новые идеи, новые силы для того, чтобы творить. Потому что у нас десятки людей нашли уже себе в коллаборации новые проекты, новых клиентов, новых друзей, нашли помощь или возможность заработать на каких-то заказах и так далее, и так далее. То есть а очень многие сказали, я вообще не знал, что я так умею. Спасибо вам большое за то, что вы 
ну, вообще открыли во мне эти таланты. Это было очень круто. То есть, это, то есть коллаборация, она для них как катализатор и как подпитка и фундамент, поверх которой они уже начинают строить что-то свое. Угу. Окей. А вот давай поговорим немножечко все-таки поподробнее про работу Worlds. 90 артистов изобразили абсолютно разные миры. Вообще, как так получилось? Просто интересно, как выглядело их техническое задание и творческий процесс, потому что данная работа, она поражает тем, что абсолютно э, уникальные... Э, абсолютно уникальные элементы в составе, и это прям удивительно. Как так получилось? Ну, вообще проект Worlds, он задумался как первая наша аудиовизуальная работа. И коллаборация с музыкой. Мы посотрудничали с музыкантом Кириллом Гороховым из Unstoppable Music. Нам удалось найти лучшее решение, потому что для нас это была технически новая форма. Но у нас получилось изобразить что-то максимально отражающее содержание того, чего мы хотели. Ну, история, заложенная внутри этого NFT, переломляет по-новому и снова отражает уникальную концепцию самого комьюнити. Это взаимодействие десятков незнакомых людей и сопричастность к огромному единому творческому процессу. Повседневная рутина, вопреки воле, фиксирует наше восприятие а, на одной единственной реальности. То есть мы живем, каждый день просыпаемся в одном и том же мире, каждый день видим одни и те же стены. Именно поэтому мы устремляем каждый день свой взор к далеким звездам. Ну, то есть найти, как, пытаемся найти что-то а, непохожее а, на все привычное. Ну, мы каждый день забываем, что забываем о том, что другие миры не просто существуют, они вокруг, не где-то в запредельном космосе, а на расстоянии слова и взгляда. И каждый художник изобразил какой-то кто-то свой внутренний мир, какой-то мир, кто-то мир фантазий, кто-то изобразил мир снов. И это было очень интересно увидеть, что каждый из них предоставит. То есть было, было техническое задание только одно. Это нарисовать и придумать свой мир. И они это сделали. И очень круто получилось. Кстати, вот ты немножко а, уже затронул тему музыки. Давай немножко поподробнее про, ней, про нее поговорим. Музыка, которая дополняет визуальный ряд. А, композитор делал, создавал а, музыку конкретно под каждую работу художника или все-таки а, это была импровизация композитора на заданную тему? Он создавал э, музыку... Э, отдельно от артов, то есть и как и для художников, так и для композитора была задача сделать что-то свое, а потом увидеть это в общей массе. Это фишка всех наших коллабораций. То есть когда мы делаем какой-то арт, никто из художников не знает, что получится в итоге. Они увидят результат только тогда, когда работа окажется на площадке. То есть и в этом-то и есть весь бум, эффект вау, то, что мы все не сговариваемся, мы все не договариваемся друг за другом, друг, друг с другом. А у каждого есть какая-то задача, или задача у всех одинаковая, а потом мы берем и собираем все воедино и смотрим, что получается. И из-за этого и настолько необычные результаты каждый раз. То есть получается, это такой же сюрприз и для художников, и для композиторов? Да. Да, Очень. композитор тоже музыкой нарисовал свой внутренний мир, и он отлично э, лег на визуальный ряд. Окей. Угу. Okay. А вот смотри, ты работаешь с огромным количеством диджитал-художников каждый день. А какой все-таки у тебя сейчас взгляд на будущее этой индустрии? А NFT все-таки выйдут за пределы крипто-комьюнити и станут а, наравне а, с традиционными произведениями искусства? Или все-таки об этом еще рано говорить? Ну, прогнозировать еще рано. 
Прогнозировать чуть еще рано. Посмотрим, во, во, во что это все выльется. Наверное, не будет преувеличением, если мы сравним момент появления и дальнейшее развитие NFT со взрывом сверхновой. Да, мы очень любим тему космоса, на самом деле, поэтому я сегодня в такой mm -hmm. футболке. Взрыв сверх, сверхновой, который вспыхнул очень ярко. Она ослепила и обескуражила просто всех нас. А первая взрывная волна, она как бы прошла под знаком, а что, а что это было-то вообще, вообще никто ничего не понял. И многим показалось, что они на самом деле уже опоздали. Но это очень большое заблуждение. Ведь самое интересное, оно только, только начинается, только зарождается. И вся вот эта накопленная сверхновой звездой масса, масса начинает разлетаться и трансформироваться просто в галактике. Она, ну, здесь любые э, конкретные прогнозы будут банальны и скучны. Да и, да и не нужны они. Мы прямо сейчас э, всем комьюнити создаем разные сценарии вероятного будущего этого NFT. Люди создают вечный музей, гигантские цифровые полотна, например, как мы. Кто-то создает музыкальные перформансы, постановки, архитектуру реальности. Ну, это может быть все, что угодно, и сейчас это может стать чем угодно. Я думаю все-таки, что в скором времени мы это увидим и узнаем, будет ли приравнено традиционному искусству или нет. Спасибо тебе огромное, Максим, что ты был сегодня с нами, что ответил на наши вопросы. Я еще раз напоминаю, что 28 июля в 10.00 по UTC стартует а, аукцион работы Worlds. И не только этой работы, но это еще также будет сюрпризом. А, спасибо, что были сегодня с нами. Я думаю, мы уже заканчивать. Пока-пока. Ну, спасибо, пока.